faria. Ainda tem o Marcelo e o Martinelli para entrar nos relacionados. Alguém tem que sair. Quem? Eu teria que abrir os relacionados de ontem para a gente debater isso, que eu não vou saber de cabeça. Só aqui. tem eles dois para entrar em relação aos relacionados de ontem? Acho que só, Manuel tá relacionado, Alan tá relacionado. É, não, não, precisa, não precisa olhar os relacionados, não. Tô olhar o banco aqui. Ontem, ó, tinha Pedro Rangel, não vai sair. Vitor Mendes, Manuel e David Braz. Ontem tinha Isaac, saível, dos jogadores saíveis. Isaac e Jesus. Não tava ontem. Voltou. Não tava ontem. Ah, não tava no banco. Ele tava relacionado é. e ele foi cortado. Cara, tinha. Tem o, já troca o Isaac pelo Martinelli. Quem é o outro que ele citou que não tá no banco também? É, Martinelli, Martinelli e Marcelo. Marcelo, o tal de Marcelo, é lateral do Real Madrid. Então, aí a gente tem um problema, cara. Como que monta o banco do Fluminense hoje? Porque, olha aqui só. Vamos considerar que, obviamente, se o cara é titular, né? Ele tá seguramente no banco, né? Nos Galera, deixa o like aí e faltam 27 pessoas pra bater 24.300, Gabriel. Inscritos, escreve no canal. Escrever. Pedro Rangel, obviamente, fica. O goleiro, né? E só tem um goleiro. Aí você tem três zagueiros. O Manuel, Vitor Mendes e David Braz. Você tem o Thiago Santos, que é volante. Cara, pode sobrar para um zagueiro, né? Cara, e o Guga. Então, mas é isso que, é isso que eu tô querendo ver aqui. E o Guga. Aí você tem, ainda, de meio campista. Não tem nenhum meio campista nesse banco. Só o Gabriel Pirani, tá? O Giovani. Giovani, viu... Giovani, Giovani, Giovani. Gabriel Pirani, Giovani. Alan, John Kennedy e Isaac. A gente já considerou que o Isaac saiu para entrar o Martinelli. Consequentemente, se voltou o Martinelli, o Martinelli tá no banco. Porque o Marcelo tá na lateral esquerda e o Alexander tá titular, né? Por essa Sim. lógica. É, ou, então, a gente ou já ou tem Alexander Thiago Santos banco, e Martinelli. Também, não, 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 porque meu ponto é o seguinte: é... O... tá saindo um atacante pra entrar um, um volante. O nosso banco só vai ter Alan John Kennedy Lele de atacante. Não são poucos atacantes, três atacantes, não. Considerando que a gente tem três zagueiros. Eu acho que pode rodar um zagueiro, é o que eu tô falando. Então, estão falando que do David Braz. Eu, sou, eu não posso publicar, não vou falar aqui, nem adianta, mas eu soube um bastidor do David Braz que... Não sei, não. Acho que talvez rode. O Braz não tem contrato também, né? O contrato dele acaba no final do ano também, não é? Agora você me deixou curioso. Do nada? Mas ele vai sair, o contrato dele acaba agora? Não, o contrato dele, deixa eu só conferir aqui. Junho de 24. Não. Então é até o, o meio do ano que vem. Não, eu não seria de sair esse, não. Caraca, é só um bastidorzinho que... Do nada? Depois falaram sobre. Cara, tinha um superchat na tela e eu tinha favoritado... Tá aqui. E o Caio no GE? Já é empolgado com o título desse ano, Gabriel? O Caio? Cara, acho que não. Mas o 3x0 empolgou ele, né? Eu sou o São Paulo. O Caio é o do São Paulo. É ah, porque tá. ele provavelmente chegou com a piada, só que a gente já comentou é, né, sobre a, a piada já... lá atrás, né? Já teve Falou esse... sobre a piada lá atrás. Cara, mas quem sai? Vamos lá, palpite aí, quem sai? Eu acho que sai um dos zagueiros. O Braz. E o Giovani caso. pode sair também. Então, o assunto Giovani é um assunto que me apetece também, tá? Por mais que me irrite, mas me apetece. Apetece? Apetece. O que te apetece? Cara, Giovani. Você acabou Qual de assunto? usar um. Qual foi a sua palavra que você usou? Mocidade, não. Você usou um. Ai. Esquecido. Esbelto, esbelto. Você acabou de usar um esbelto, você não tem direito de questionar o meu apetece. Não, mas por que? Não, não tô questionando o apetece, porque o Giovanni, o, o assunto Giovanni, não existe o assunto Giovanni, entendeu? Então, de repente existe. Exi... Cara, Galera, existe, conversa, existe, você, existe o, assunto, o assunto Giovanni, não existe. Que é, o Pirani existe. tem entrado, o Pirani tem entrado e entrou mal contra o América Mineiro. Ele é escalado como titular e entrou mal. E esse assunto aqui, cada vez mais vai rolando, que é, o Giovanni foi muito bem e o Diniz prefere o Pirani, eu só usa o Pirani, o Giovani tá escondido, e o é, Giovani, eu lembro, que... o Giovani foi muito bem e tal. Mas existe esse debate em algum lugar? Sério mesmo, porque assim, esse eu nunca vi alguém Cara, questionar. Tem. Responde, a, pergunta, a galera, responde a galera, boa. É, não, a galera pode responder aí, não tinha ontem e no Giovani chat pós-jogo, tinha. O entrou muito bem também. No chat pós-jogo ontem tinha. No. no eu, eu não lembro agora, eu vim em outro lugar, não sei se foi Twitter. Deixa eu, só por curiosidade, se eu jogar aqui no, nos comentários do Raiz Tricolor, Giovanni. Não, você falou do Giovanni? Não, eu não falo. Ó, nas últimas 14 horas teve uma aqui, eu botei com um N só, né? 
Uh, cadê a parte do Giovanni? E realmente estou sentindo falta do Giovanni. Tomara que esteja empenhado e voltar. Tá, 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 tá. Isso aqui são os comentários, não é o chat ao vivo, não. Uh, gosto mais do Giovanni do que do Pirani. Reservas que inspiram no mínimo de confiança. Não tem um meia criador, não tem um ponta. Eu acho que a oportunidade do Naninho era uma boa meia reserva, ele inspira mais confiança. Ah, isso aqui estava criticando o Giovanni, né? Uh, acho que tá na hora dele colocar o Giovani no lugar do Pirani. Diniz usa Pirani ao invés do Giovani. Diniz tem que voltar a usar o Giovani. Ele é moleque Pirani. Ele é melhor que o Pirani. Só que o Pirani tem a facilidade, felicidade desse de um favor. Isso tudo de ontem para hoje. Cara, para mim, e acho o assunto Detalhe, bem relevante. A última partida que o Giovani entrou é esquecível, né? Foi 10 minutos no final do jogo contra o Pai Sandu. Antes disso, sabe qual foi a última partida que o Giovani entrou? Não. 11 minutos ele dá assistência pro Gabriel Pirani, lá atrás. Mudou falar Flu. Tá, mas assim, eu juro que. Eu não tenho argumento eu... pra poder elogiar o Giovanni. É, mas não me incomoda ele não tá entrando. É, então, então, assim como também não me incomodaria ele entrar, entendeu? É. Como não me incomoda também o Gabriel Pirani. É onde eu falo, galera. Tem posições do Fluminense que o cobertor é mais curto. No gol, na zaga? Não. Na zaga, cara, hoje, querendo ou não. É, eu tenho ali minhas críticas ao David Braz, acho que uma hora pode dar merda com o Felipe Melo, alguma coisa assim, acho que o Vitor Mendes também não me passa confiança saindo com a bola, sei que o Manuel cara. volta depois da lesão, então tem algumas questões ali, mas eu tô tranquilão com a zaga, cara. Se o Felipe Melo começar a jogar mal e ele botar o Manuel, eu vou ficar tranquilo. Tipo assim, muitos jogadores têm que jogar mal pra eu ficar com problema. É, no ataque, o Lele pra mim soluciona um problema do Keno, Entendeu? te dar uma outra alternativa. Acho que ainda falta um ponta driblador. Só tem o Keno. Talvez possa ser o Isaac. Talvez. A gente não tem certeza. Quer dizer, tem uma outra posição que você tem ali um problema de um cobertor ruim. Tem outras que não. Como eu falei, volantes, laterais, é, principalmente a lateral direita, é, zagueiros, a centroavance agora também. O meio de campo, a posição do Arias e do Ganso é meio que sem reserva, cara. É só o Lima. O Diniz, nos últimos três jogos, escalou o Lima. O Lima é reserva do time, tá? E o Diniz, nos últimos três jogos, escalou o Lima em três posições diferentes. O, Diniz, o Lima foi reserva do Keno, foi reserva do Ganso e foi reserva do Martinelli, do Alexander. Eu vou, eu vou puxar um, um, um... Já que você puxou isso aí, eu falando de futebol agora. Não tô falando machucou, ficou dois meses fora, nem um mês fora. Mas pra um jogo específico. Foi suspenso, dois jogos, sei lá, tá? Não tá. tem nenhum jogador, tirando o Fábio, eu acho que eu falei assim, ferro pra ir pra um jogo. Alan, vai pegar o... Alan titular. Vai... Eu acho que não vai ser Alan. Eu acho que vai ser o John Kennedy. Hoje. Ah, não, entendi. entendi. Pra mim, você tava falando que tipo assim, não tinha nenhum jogador que estaria em campo e você ficaria... Não, ficar não, ali. nenhum não jogador nenhum do time titular imediato. Que, mais, que, que precisa... A gente vai enfrentar o River. Bom, jogo do River. Boa tirando ali. o Fábio, não tem nem... Tirando o Fábio, cara. Ah, tá. Tá me ignorando muito, vamos lá. Não, não, tirando... não, eu fui botar pra gravar aqui de um corte bom que a gente tá falando. Tirando o Fábio, não tem nenhum jogador que saia pra jogar contra o River. Claro que vai sair o Cano, eu não vou gostar, vai é, sair o André. É isso é que eu ia falar, a galera, a galera no chat foi pro outro jogador, lado. A galera no chat foi pro outro lado, eu... tipo assim, o Ares, o Ares é, é sensacional, pô. É, é óbvio que como... a gente vai ficar bolado, mas não é com Exato. quem entra. Não é o problema então, é, quem não, não é quem entra, cara, é o jeito que o Dini joga, como o, o time é muito é, coletivo. Então, assim, não tem um jogador que a gente tem uma dependência. Eu acho que mais Na o verdade, Fábio, que ele é posso, goleiro... Posso dar um exemplo melhor, então, do que você está falando? Posso dar um exemplo melhor, então, do que você está falando? Nos últimos... Eu estava pensando nisso é, agora. Do Fla-Flu para cá, só acho que, tipo, três ou quatro jogadores... Se tirar o Fábio, acho que três ou quatro jogaram todos os jogos. Samuel Xavier não joga. Felipe Melo não joga. É poupado contra o América. Marcelo não joga. Só o Nino da, da defesa. Aí você tem André joga, né? André joga todos, não joga? Acho que sim. André joga, mas o companheiro... Aí. É o da nossa gravação, Gui. Ah, tá. Eu tô gravando a tela pra postar um corte depois, entendeu? É... André joga, André, Nino. O companheiro de volância do André não joga, o Lima não joga, não é titu... Eu tô falando de titular, tá, galera? O Lima é titular três vezes, mas não é titular na final. O Ganso não joga. É, o Ares não joga contra o América. O Ares é poupado contra o América. O Ganso é poupado contra o... Que o Lima ah, joga? Contra o América também, não? Não, contra o América ele joga. É contra o Paysandu, se eu não me engano, a Ida. A Ida contra o Paysandu, o Ganso não Pai joga. Paysandu, Paysandu. É. 
É. É... O Cano joga. Cano não joga e o Cano joga. Três. Só André, Nino e Cano jogam todas as partidas. E nenhum jogo a gente jogou um nível abaixo. E detalhe, e detalhe. O Cano fez gol no Fla-Flu. Beleza. Fez gol contra o Pai Sandu. Mas, tipo assim, fez gol contra o América, mas perdeu pênalti. Não fez gol contra o Stroud. O Alexander joga contra... em todos também, estão falando aqui. Ah, porque ele sai da volância e vai pra lateral, é, né? É. Ah, então o Alexander, quatro. Eu tinha falado três ou quatro, então. O Alexander mas, não tava assim, na minha conta, não. Eu vou te falar, o único é o Fábio, mas assim. É porque não tem como... Eu ficaria preocupado que eu não sei como vai ser o jogo contra o River. É que eu estou dando o um exemplo do River. Mas nos últimos jogos, se fosse o Pedro Rangel... Hum, é comentário assim, ruim. Calma. Comentário ruim. Não, não é, cara. É porque assim, não é... Não... Teve um jogo que o Fábio agarra muito, que é contra o... Strongest, ele faz uma defesaça. Flamengo também. Flamengo. Contra o Flamengo, sim. O Flamengo, ele é muito exigido. É porque, sabe o é. que eu ia falar? É que tem uma diferença entre ele não ser muito exigido... E se ele Mas não estivesse, ele... seria a mesma coisa. Contra os Strongs, o Fábio não foi quase nada exigido. Mas, tipo, dentro da lógica, né? Se é o Pedro Rangel, aquela bola no ângulo lá na gol, entendeu? E aí você muda é, a história do jogo. Não, não tem como saber que a gente não conhece o suficiente Pedro Não, Rangel, é, é, mas a gente tá considerando de que cai o nível, né? É, mas eu acho que só o Fábio, cara. Hoje, hoje eu diria que o Fluminense, claro que numa lesão a cai longo... Cai o nível. Uma lesão a longo prazo, vamos, ficar, vamos perder durante um, dois meses, aí abre um debate é. maior. Mas para um jogo específico, como foi o André contra o Corinthians, né, que é um caso... Eu acho que hoje não tem essa dependência no elenco de nenhum jogador para um jogo, não. Só o Fábio. E é sempre bom lembrar. Mais uma vez, o problema não é demérito do Pedro Rangel, tá? O problema contra o Corinthians não é o André. O problema é o André e Nonato. Até acontecido sim, sim. 